Olá meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, depois de alguns dias aí de pausa para reflexão, iniciando aí uma semana que tem jogo decisivo do Santos na Copa do Brasil contra a equipe do Vasco e depois tem o início da jornada do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu vou me até aqui a dois temas, um até eu fui cobrado sobre me posicionar a respeito e vou fazê-lo neste vídeo. Mas antes eu vou dar vazão aqui um pouco para o meu lado de é, teórico da conspiração. O que seria isso? É, para mim está muito claro que desde que o Jorge Sampaoli assumiu o Santos, existem aquelas pessoas que estão admirando o trabalho do treinador, aquelas que estão detestando o trabalho do Sampaoli, obviamente que não são os santistas, e por que detestam? Porque tem interesses sendo feridos seja de treinadores, seja de colegas jornalistas que são muito próximos destes treinadores, seja de torcedores mais ignorantes que não enxergam no bom trabalho do São Paulo algo positivo para o futebol brasileiro. E tem também aquela categoria dos que cresceram o olho. Né? Os caras veem o time do Santos, que é um time comum, que não é um time é, tecnicamente dotado de jogadores espetaculares. É, e o Jorge Sampaoli fez o trabalho que fez, tanto é que gerou uma enorme reflexão, algo do gênero como não se via por aqui, acho que desde a Copa de 82 e a subsequente história do futebol brasileiro que levou a ganhar nas Copas do Mundo jogando futebol feio, né? chegou-se ao ponto de que hoje o Corinthians campeão paulista, é, uma, muitas discussões ainda girando em torno da forma como o Corinthians jogou né? e ganhou o campeonato, é, enquanto que o Santos, tendo apresentado o futebol que apresentou, é, ter parado na semifinal do jeito que parou. Parou porque errou, porque perdeu dois pênaltis, porque o seu zagueiro fez bobagem no jogo de ida, enfim. É, o Santos teve culpa por não ter passado. Né? A gente, é, é, o sentimento é de injustiça, mas não dá para culpar o outro. O adversário está lá para fazer o papel dele, é jogar na retranca, jogar feio, ganhar do jeito que dá, dentro das limitações técnicas de cada um. É, isso o Santos tem que aprender, o Santos do São Paulo, ele precisa melhorar no, na questão de saber decidir. Né? Isso é algo que o tempo talvez dê a este grupo, talvez com um ou outro reforço. É, então o trabalho do São Paulo também já despertou um certo interesse naqueles que gostariam muito de ver no seu time um treinador assim. É, times com muito mais potencial financeiro que o Santos, times com muito mais dinheiro que o Santos e com muito mais recursos técnicos dentro de campo. E aí me causa muita estranheza, repito, é o meu lado teórico da conspiração, estou fazendo o papel do advogado do, do diabo. No, no sentido positivo, poxa, que legal, né? O Tite, a CBF, reconhecendo o trabalho do São Paulo, ele vai ao Rio de Janeiro lá participar do evento nesta segunda-feira e coisa e tal, enfim, ok. Por outro lado, é... O cara foi lá assistir a final do Campeonato Carioca, né? certamente ouviu, tomou muito tapinha nas costas, foi apresentado a muitas pessoas é, e a gente sabe como é que tem funcionado ultimamente essa coisa de coação dentro do futebol brasileiro. Né? Vocês imaginem o São Paulo fazendo este trabalho em determinados clubes que têm as benesses do poder. Né? Imagina o interesse que se criou e de que forma alguns gostariam de que ele ou alguém semelhante a ele fosse desenvolver um trabalho num destes clubes beneficiados pelo modus operandi, pela sociedade do, do Brasil no campo esportivo. Então assim, eu quero crer que a minha primeira hipótese é a que está valendo, de que o São Paulo realmente está tendo um trabalho reconhecido e que não tem nada nos bastidores nenhuma tentativa de fazê-lo conhecer, olha isso que legal, olha aquilo que bacana, né? veja, pense no futuro em vir para cá, né? vem para cá porque aqui é bom, inclusive você libera aqui no teu estado, na tua, na tua área, inclusive fica mais, é, fica mais fácil para quem não, você não vai concorrer diretamente. Eu que já vi todo tipo de sacanagem ser feita nos bastidores para prejudicar um time, algumas sacanagens ilícitas e outras lícitas, né? como por exemplo, quem poderia prever um dia que alguém ia colocar um ponto eletrônico no ouvido de um jogador de futebol? Nunca ninguém tinha feito isso. Né? 
não era, como nunca ninguém tinha feito, ninguém sabia se era ilegal, se era imoral, enfim, mas fizeram, né? Chegaram a convocar meio time do Santos para uma excursão desgraçada da seleção brasileira antes de jogos decisivos da Copa Libertadores. Então, assim, como eu já vi esse tipo de coisa acontecer, é, e como estou vendo toda essa discussão infame em torno do VAR, né? Os caras dizendo, ah, perdeu a graça. Eu estava no Pacaembu em 95. Perder a graça é aquilo. Claro que o VAR precisa ser adaptado, melhorado, mais bem interpretado, mais bem compreendido. Os árbitros têm que ter, mas é justo que haja. Terrível é você perder um campeonato porque a arbitragem não viu um erro crasso. Então, é, como eu já vi todo esse tipo de coisa, eu fico um pouco com o pé atrás em relação a esses convites, né? Só espero que não convidem também o São Paulo para o jogo do Zico no final do ano, para a pelada de não sei quem, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Marcelinho Carioca, do, sei lá, do Edmundo. Os caras fazem essas coisas. Você vai dizer assim, poxa, mas não seria interessante né, para ele conviver assim no futebol brasileiro? Não sei. Sinceramente, não sei. Tem o jogo do Sérgio Chulapa aqui na praia no final do ano. Esse pode ir, não tem problema nenhum. E outros... Agora, eu, se fosse dirigente do Santos, ficava muito esperto, ficava muito ligado, porque, obviamente, que a cobiça é muito grande. Isso eu já falei quando eu comecei o canal, nos primeiros vídeos eu falava sobre isso, né? E certos elogios exagerados ao trabalho do São Paulo, para mim, tem todo o indício de que são pessoas que querem tirá-lo daqui e levar para outro lugar, né? Então, repito, é o meu lado de teórico da conspiração. Estou vendo pelo novo, talvez, mas é bom sempre fazer o alerta. Que se não tiver nada, não tem problema, mas se tiver, é bom ficar esperto. Muito bem. Esse foi um dos temas deste vídeo. O outro, que inclusive eu falei no começo do, desta, desta transmissão, é a respeito do caso que, envolve, que envolveu aí um conselheiro do Santos, Adilson Durante. O conselheiro do Santos é secretário adjunto de turismo da cidade de Santos. Né? Eu vou tomar muito cuidado com as palavras, porque inclusive no vídeo passado teve gente dizendo aí que eu falei que a camisa do Vasco era mais pesada do que a do Santos. Senhores, pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar por um Brasil melhor. É preciso se entender mais o que se fala, compreender mais o que é dito, para que não se distorçam as palavras. Eu não disse em momento algum que a camisa do Santos era mais pesada que a do Vasco. É só ouvir de novo, com calma e atenção. Vão perceber que eu não falei isso, né? Falei que a camisa do Vasco era mais pesada que a do Atlético Goianiense. E teve cara que não entendeu o que eu falei. Enfim, do mesmo jeito que tem cara que não entende o que eu falo, tem uma grande maioria da população brasileira que é facilmente engambelada por vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes, falam umas coisas lá, o cara, ou oh, é isso aí mesmo, e o cara embarca. E aí continua essa situação que a gente vê eternamente. Muito bem. Então, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Eu conheço o Adilson Durante, acho que há pelo menos uns 10 anos. Não sou amigo dele, não, tenho, não convivo com ele. Eu vira e mexe via né, fotos nas redes sociais dele jantando com o Marcelo Teixeira, com o Francisco Lopes, que foi meu companheiro de bancada na TV Com, Chiquinho Lopes, que é, foi diretor de futebol do Santos. E o Adilson Durante chegou a frequentar o programa que eu apresentava na TV Primeira em São Vicente, o Toque de Primeira. Algumas vezes porque ele era diretor do Santos. Neste período em que eu convivi, na, na minha condição de entrevistador e ele de entrevistado, eh, eu não me lembro de, nos intervalos, nos bastidores, ele ter esse tipo de comportamento que teve com o vazamento deste vídeo aí recentemente. Ah, o que não justifica de forma alguma o que ele fez. É, e acho que ele está, nesse momento, pensando na bobagem né, de ter dito o que disse, de pensar o que pensou, de ter dentro dos seus hábitos e costumes falar desta forma. Principalmente um cara que é ligado a um clube que tem, talvez, um dos dois ou três maiores negros da história da humanidade, que é Edson Arantes do Nascimento Pelé, e mais uma centena de outros negros importantíssimos e pardos e mulatos, enfim. É um comportamento que não se pode perdoar, o comportamento. 
porque eu acho que todo ser humano precisa aprender com os erros né, e refletir sobre eles. É, o que eu vou discutir agora não é nem a questão, porque todo mundo já falou com muita correção a respeito disso, não se admite, e é bom que a gente tome cuidado, porque não é só o Adilson Durante que faz esse tipo de coisa, e não é só no Santos, e não é só no futebol, é no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, que a gente recebe tudo que é bobagem, tudo que é coisa ruim, de cunho racista, de cunho é, é, preconceituoso, homofóbico, é, de cunho é, de violência contra a mulher, contra crianças, enfim. A gente recebe muita porcaria e é bom dar uma filtrada nesse tipo de coisa, que tem uma energia muito ruim e mostra, porque no, o verniz social é um negócio impressionante, de frente, diante dos outros, todo mundo é bonzinho. Só nos bastidores, dentro da família, muitas vezes, é que as pessoas conhecem verdadeiramente quem cada um é. Então, esse tipo de situação leva a reflexão a respeito de como nós devemos nos comportar, inclusive nessas pequenas coisas do dia a dia. Né? A gente reclama tanto da corrupção, mas tem TV a gato, reclama tanto da corrupção, mas mudamos de opinião de acordo com os nossos interesses, se eles forem atendidos ou não. Então, é lamentável o que tem acontecido. Eu faz algum tempo que não converso com o Adilson Durante, a última vez acho que foi passar o telefone dele para uma repórter de TV que precisava fazer uma matéria, inclusive sobre aquela história do, do Lica, né, do Pérez, é, ele ia entrar, ele seria ouvido como um ex-dirigente das categorias de base para falar sobre o assunto, acabou não dando entrevista na época, enfim. É, mas o principal de tudo é que o grande movimento que foi feito era para que tanto o Santos quanto a Prefeitura de Santos é, se livrassem, no bom sentido, do Adilson Durante, que ele fosse exonerado da Prefeitura e que ele fosse expulso do quadro associativo e do Conselho Deliberativo do Santos. Muito bem. Isso não foi feito. É, ele não foi expulso e não foi exonerado. Ele pediu exoneração e pediu para que saísse do Conselho e da condição de sócio do Santos. Por quê? Porque certamente alguém viu num primeiro momento, olha, isso não ficou bom. É, na prefeitura, primeiro ele foi afastado e depois, no dia seguinte, foi, é, ele apresentou a sua carta de renúncia, exonerando a função de secretário adjunto. E depois, num sábado, né, abriram a secretaria do clube para ir lá fazer o, o pedido de, 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 de saída do clube. Então, foi um negócio que partiu dele. E por que, que não partiu do Santos? E por que, que não partiu da Prefeitura? Por um simples motivo. Porque o, o futebol, assim como a vida, é regrado por interesses, é regrado pela política. Por que não se foi contra é, um aliado do Marcelo Teixeira? A quem eu respeito demais, a quem eu acho que muitas críticas são endereçadas de forma injusta, porque o Marcelo Teixeira fez muita coisa pelo Santos, e a família dele também, mas neste caso em específico, por se tratar de uma pessoa próxima a ele, o presidente do Santos teve medo de, exoner, de, de ou ele e outros integrantes do clube de irem publicamente com o pé na porta nessa história porque sabem da ligação do Adilson com o Marcelo Teixeira e jamais fariam isso publicamente, porque inclusive o presidente do Santos esteve no aniversário do presidente Marcelo Teixeira, né, numa época em que estava uma discussão danada, o rolo também foi, todo mundo foi lá no aniversário do Marcelo Teixeira. Por quê? Porque ele é uma figura importante dentro do clube. Ou seja, politicamente, para a diretoria do Santos, foi mais importante é, deixar a coisa ir caminhando do que ela efetivamente agir. A mesma coisa aconteceu na Prefeitura de Santos. Foi mais fácil alguém chegar e falar, Dilson, sai para não ficar ruim para a gente, para eu não ter que bater de frente com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Marcelo Teixeira, que inclusive é ligado ao PSD, partido político, que tem como figura proeminente o ex-ministro Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Então, é, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas ficaram reclamando, por que, que não expulsou, por que, que não expulsou, não expulsou por conta disso, né? porque se fez um arranjo para que o próprio Adilson deixasse a Prefeitura e o Santos. É... Vai ser o último caso do gênero na política, no esporte? Não, duvido que seja. Outro dia teve um imbecil no jogo do Figueirense contra o Havaí, 
fazendo um avião caindo, ou Figueirense contra a Chapecoense, fazendo um avião caindo, tirando o sarro da torcida da Chapecoense. Veja se um ser humano em sã consciência faz alguma coisa do gênero como esse cidadão fez. E não foi o primeiro, porque já teve outras torcidas que fizeram também. Então, assim, repito, não foi a primeira, nem vai ser a última vez. Que lição que a gente deve tirar disso? O Adilson, inclusive, deve tirar uma lição disso. Que se o brasileiro, na política e no futebol, não reformular os seus valores de vida, e valor de vida não é, é ser patriota, não é amar o clube, porque isso é uma obrigação do esportista amar o clube, do brasileiro ser patriota. Isso não é mérito, é obrigação. Mérito e, e, e é, o comportamento correto é aquele em que você não tem preconceito, aquele em que você não diz coisas que vão ferir as pessoas, é o comportamento de que você quer tudo, que, que as coisas aconteçam corretamente, mas que você faça também corretamente, não faça errado, né? Não critique os políticos, não fale que eles são corruptos e cometa pequenas corrupções todo santo dia, inclusive no futebol, porque eu sou contra o presidente, mas se ele me entregar o fornecimento, por exemplo, é, de produtos de material de limpeza dentro da Vila Belmiro, um belo contrato, eu sou, só, eu sou é, é, aliado dele a partir do dia seguinte. Tem isso em tudo que é clube de futebol. Pode não ser ilegal, mas muitas vezes é imoral. Então, meus amigos, é, não é querendo ficar em cima do muro, porque quem sou eu para julgar alguém? Eu tenho meus defeitos, todo mundo tem. Quem sou eu para apontar o dedo para o cara e falar assim, olha, a sua vida está encerrada? Né? Eu acho que é importante que sirva de reflexão para que se mude os comportamentos de uma forma geral. Se houver outros que pensam da mesma forma, que eles pelo menos guardem para si esse tipo de coisa. E reflitam realmente sobre o ambiente onde eles estão. Num clube como o Santos, numa cidade como o Santos, que teve a força de tantos e tantos negros importantes, como por exemplo uma figura, outra figura proeminente da história do Santos, Esmeraldo Tarquinio, que aliás o filho hoje é membro do Conselho Deliberativo do Santos, fizeram pela história do clube. Pessoas como Esmeraldo, como Pelé, como tantos outros fizeram por Santos e pelo Santos. Então vamos apenas refletir, sem julgar, sem desejar o mal, porque quanto mais ódio tem na história, pior. E uma coisa que eu aprendi na vida foi, coloque, no, na hora da, do fogo, você joga água, não põe mais lenha na fogueira. Não que a história não merecesse repercussão. Mereceu a repercussão que teve sim, o desfecho que teve sim. Mas vamos tentar trabalhar no sentido de melhorar os nossos valores para que isso não aconteça de novo. Ainda mais num clube como o Santos. Né? Ainda mais num clube e numa cidade como o Santos. Uma cidade como o Santos e num clube como o Santos, tá certo? Que não seja uma página virada, que seja uma página bem lembrada para que não se repita mais. Tá certo? E, e que fiquemos atentos. Porque não se pode, nos dias atuais, tolerar esse tipo de, manifesta de manifestação. Lamento profundamente que tenha acontecido. Lamento profundamente que tenha sido dentro do Santos Futebol Clube. Tá certo, meus amigos? É, vou encerrando este vídeo por aqui. Na, nesta semana a gente volta a se encontrar para falar sobre os preparativos do jogo do, do Santos para o jogo contra o Vasco e depois para o início do Campeonato Brasileiro. E tomara que tenha alguma novidade em termos de reforços, né? reforma da Vila, que são situações importantes que todo mundo está atento. Tá certo? Meus amigos, quero agradecer demais a audiência de todos, peço para que quem não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. É, por favor, também curtam o vídeo, assinem é, o canal, já disse, né? Ative as notificações aí no sininho, ative lá o sininho para receber as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos até lá. Tchau, pessoal.